ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് അനും കൽപ്പനയും കൂടി എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നത് അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര നേരം ഉണ്ടായിട്ടും കൽപ്പനയ്ക്കത് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ അനു എന്നോട് ചോദിച്ചു പനിയായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നായകമാരോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഗ്ലാമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും മറിച്ച് അവർ ചെയ്ത ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയേക്കാം അത്തരത്തിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് മമത മോഹൻ ദാസിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നി ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രണയം തന്നെ തോന്നി ശരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ മലയാള സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള നായകമാരിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറോയിൻ മമത മോഹൻ ദാസാണ് അതിന് കാരണമായതും ആ സിനിമ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഏതായിരിക്കും ആ സിനിമ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് റിലീസ് ചെയ്ത ശ്യാമപ്രസാദ് ചിത്രമാണ് ആര്യകെ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ശ്യാമപ്രസാദ് സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിലരുടെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങ് ഉറക്കപ്പടങ്ങളാണ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് ശരിക്കും ശ്യാമപ്രസാദ് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണ് അത്തരത്തിൽ സിനിമയെ വിമർശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളെ സ്ക്രീനിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച സംവിധായകനാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അരികെ ശ്യാമപ്രസാദ് സിനിമകളിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കണ്ടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സിനിമകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അരികെ പ്രണയം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതിനെ അതിമനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം വേറെയില്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അരികെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ നിഴലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് അനുരാധ എന്ന ക്യാരക്ടറായി മമത മോഹൻദാസും കൽപ്പന എന്ന കഥാപാത്രമായി സമൃത സുനിലും ശന്തനു എന്ന കഥാപാത്രമായി ദിലീപും എത്തുന്നു ശന്തനു ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷകനാണ് അനുരാധ വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് അനുരാധ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് മമത മോഹൻദാസിൻ്റേത് അവളുടെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാസ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടറിന് തൻ്റെ ഒരു കസിന് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയം അത് അവളുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് മോശമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടി അതേസമയം തന്നെ പ്രണയത്തോട് അധികം താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രണയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് പ്രണയത്തോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൈപ്പേറിയ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് പ്രണയിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് കൽപ്പന ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണ് അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ശന്തനു എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ റിലേഷനിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ അനുരാധ കൽപ്പനയുടെയും ശന്തനുവിൻ്റെയും പ്രണയത്തിന് വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നീക്കുന്നുണ്ട് അനുരാധ എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയെയും അവളുടെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംവിധായൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വിനീതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് വിനീത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൽപ്പനയുടെ ഫാമിലിക്ക് ശന്തനുവിനോട് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ കൽപ്പനയുടെ അമ്മായി മറ്റൊരു റിലേഷനുമായിട്ട് അവളിലേക്ക് സമീപിക്കുകയാണ് സഞ്ജയ് എന്നാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ചൊരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാണ് ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും കൽപ്പനയുടെ മൈൻഡ് ടോട്ടലി മാറുന്നത് ശന്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷന് അവൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു താല്പര്യമുണ്ടാവുന്നില്ല ശന്തനുവിൻ്റെയും കൽപ്പനയുടെയും പ്രണയത്തിൽ അവിടെ ഒരു കരുതലിൽ വീഴുകയാണ് എന്നാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കാണണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുരാധ അതിന് പല വഴികളുടെയും ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽപ്പനയ്ക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഈ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഉറച്ച നിലപാടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും കൽപ്പന സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് ശന്തനു എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളോ
എന്നാൽ ഒരു പ്രണയം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രണയത്തിന് തുടക്കം ആവുകയാണ് എന്ന് അവസാനം അനുരാധ ആ നിൽക്കുന്ന ഷോട്ടിലൂടെ സംവിധായൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സീൻ ശരിക്കും ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിക്കാനിരിക്കുന്നവരോ പ്രണയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരോ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അരികെ ദിലീപ് സമൃത സുനിൽ മമത മോഹൻദാസ് വിനീത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസുകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അഭിനയ സാധ്യതകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്യാമപ്രസാദ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു നെഗറ്റീവ് തോന്നൂല കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമേൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്രണയത്തെ ശ്യാമപ്രസാദ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ അനുരാധയും കൽപ്പനയും ശന്തനുമൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ചിലപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സിനിമകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അരികെ നൽകുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റു വീടുകളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സിനിമ